മിഷൻ എൽ ഡി സിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി വരുന്ന സീരീസ് ക്ലാസിൻ്റെ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാലിസിസിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ ഈ മുപ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്താറ് ഇതിലെ ഏഴാമത്തെ വരി ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുമ്പോൾ വരുന്ന ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആ വരിയിലെ ആദ്യ സംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോൾ ഏഴാമത്തെ വരി വരും ആ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എഴുതി എഴുതി നോക്കാം അതല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ബാക്കി എഴുതി പോകാൻ ചിന്തിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ വരി ഇത് രണ്ടാമത്തെ വരി ഇത് മൂന്നാമത്തെ വരി ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഒരക്കമാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ വരിയിൽ രണ്ടക്കങ്ങളാണുള്ളത് മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്നക്കങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ മൂന്നക്കങ്ങളാണുള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ വരിയിലെ ആദ്യത്തെ അക്കമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വരുന്ന നാലാമത്തെ വരിയിൽ നമുക്ക് നാലക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ അഞ്ചക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആറാമത്തെ വരി എത്തുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വരി എത്തുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വന്നു ഒന്നാമത്തെ വരി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വരി രണ്ടക്കങ്ങൾ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണമാണിത് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആറാമത്തെ വരിയാണ് ആറാമത്തെ വരി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആറാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ വരിയിലെ അവസാനത്തെ അക്കം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ആറക്കങ്ങൾ കാണാം ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴാമത്തെ വരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴുള്ള ആദ്യത്തെ അക്കമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ ആയപ്പോൾ ആറ് വരി കംപ്ലീറ്റ് ആയപ്പോൾ എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വരി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം അത് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ആറ് വരി കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് നോക്കാൻ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൂട്ടി എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് പോകാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ആറ് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആറും ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ആറാമത്തെ വരി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി തീരുമ്പോൾ ആറാമത്തെ വരി തീരുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എണ്ണം കാണും പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം പദം ഇരുപത്തിരണ്ടാം പദമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി എങ്ങനെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പദം കണ്ടെത്തും നോക്കാം ഒന്നാം പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ടാം പത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്നാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാം പദം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അടുത്ത നാലാം പദം നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം പദം എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിരണ്ട് കുളിച്ച് നോക്കാം സ്ക്വയറൊക്കെ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കുളിച്ച് നോക്കാം രണ്ട് രണ്ട് നാല് 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 എട്ട് നാല് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ മെത്തഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഏഴാമത്തെ വരി ആയതുകൊണ്ട് പേടിക്കാനില്ല ഏഴാമത്തെ വരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി നോക്കാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് സമയം പോകുന്നെങ്കിലും അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി സമ മൈനസ് ഒന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ത്രീ ബി എത്രയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ എ ക്ക് പകരം മൈനസ് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി സമ മൈനസ് ഒന്നിൽ എ ക്ക് പകരം ഞാൻ മൈനസ് മൂന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ബി സമ മൈനസ് ഒന്ന് ഇനി മൈനസ് മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഈക്വലിൻ്റെ ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ദ
നോക്കാം ആ ആ ആള് ആദ്യം ഒരാൾ പത്ത് മീറ്റർ കിഴക്കോട്ടാണ് നടന്നത് പത്ത് മീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വിചാരിക്കുക പത്ത് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കിഴക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് നടന്നത് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് നാല് മീറ്റർ അതിന് ശേഷം തെക്കോട്ട് നടന്നു തെക്കെന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ടാണ് അപ്പൊ നാല് മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു നാല് മീറ്റർ അതിനുശേഷം ചെയ്തത് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടന്നു അപ്പൊ പടിഞ്ഞാർ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പതിമൂന്ന് മീറ്റർ പത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൂടി കയറ്റി വരയ്ക്കുക പതിമൂന്ന് മീറ്റർ നടന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്ര നാണ് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക നോക്കാം ഇത് പത്താണെങ്കിൽ ഈ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതലുള്ള അകലവും പത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് നാലായത് കൊണ്ട് ഈ അകലവും നാല് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം പതിമൂന്നാണ് അതിൽ ഈ ഭാഗം പത്താണെങ്കിൽ ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ത്രികോണം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ പാദവും ലംബവും ഉണ്ട് ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം കർണം സ്ക്വയർ സമം പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ അപ്പോൾ കർണം കണ്ടുപിടിക്കണം പാദം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് പ്ലസ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ കർണം സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും അതായത് അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് മീറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റ് എന്നത് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപതാണെങ്കിൽ സാറ്റ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യം അതായത് നമ്മൾ ആംഗ്ലീഷ് ആൾക്ക് പറ്റി പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരമായിരിക്കും എം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം അപ്പോൾ ഇത് പതിമൂന്നാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരം ടി ഇരുപതാമത്തെ അക്ഷരം ഇതാണ് ഈ ഓർഡറാണ് പതിമൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് അതായത് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ അക്ഷരമായിരിക്കും എ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരമായിരിക്കും ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ അക്ഷരം അതായത് പത്തൊമ്പത് ഒന്ന് ഇരുപത് അതായത് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒമ്പത് ഒന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം ആയിരിക്കും എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കലണ്ടർ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഒരേ വർഷമാണ് ഇനി അത് ഫെബ്രുവരി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ലീപ് ഇയർ ആണോ നോക്കുക അതിന് ചെയ്യേണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ എളുപ്പമായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിശേഷഹരണത്തിന് ടോപ്പിക് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അവസാനത്തെ രണ്ടക്കത്തിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ പതിനാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പതിനാലിന് നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനെയും നമുക്ക് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒരു ലീപ് ഇയർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ലീപ് ഇയർ അല്ല എങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസങ്ങളെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ മെയ് ഒന്ന് വരെ എത്ര മാസങ്ങളുണ്ട് ജനുവരി ഉണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഉണ്ട് മാർച്ച് ഉണ്ട് ഏപ്രിൽ ഉണ്ട് ഈ മാസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓർക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ കലണ്ടർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കലണ്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ബേസിക് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ജനുവരിയിൽ എത്ര ഓട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ എളുപ്പം ജനുവരിയിൽ എത്ര ഓട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കാം നമുക്ക് ജനുവരിയിൽ എത്ര ഓട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതാണ് അതിന് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട് ദിവസം രണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂജ്യം നോക്കാം ജനുവരിയിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓട് ഡേയ്സ് മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തി എട്ടേ ഉള്ളൂ ലീപ് ഇയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് പൂജ്യം ദെൻ മാർച്ചിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട്
രണ്ടേ ബൈ പത്ത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ടേ ബൈ പത്ത് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതായത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്നേ ബൈ ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ അതായത് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങളെമാര് ദശാംശം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് കൂട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ അതായത് മൂന്ന് ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് സോ നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് വയ്ക്കാം വെറുതെ സീറോ കൊടുത്ത് വയ്ക്കാം ദെൻ പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അടുത്തത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ കൂട്ടുമ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് മൂന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടേ പൂജ്യം മൂന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് അംഗഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ബീജഗണിതം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സംശയം വരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബീജഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചരം എന്ന് എഴുതാം ചരം ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സും ചരം ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സും ചരവും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും എക്സ് എഴുതും എക്സ് എഴുതാമല്ലോ എക്സ് ഒരു ചരമാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ചരമാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗഗണിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഖ്യ അഞ്ചെന്നൊരു സംഖ്യ കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ബീജഗണിതം നമുക്ക് എക്സ് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷേ അംഗഗണിതം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബീജഗണിതം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ചരവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എക്സുമായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാക്കി പത്ത് ചോദ്യങ